А зараз ми перейдемо до іншого спікера, Now we are moving to our another speaker who uh, represents uh, University of Groningen, Netherlands. Я хочу про історію розказати цієї майбутньої доповіді, якою буде ділитися з нами Міра Балшук і Міра представниця бібліотеки бібліотеки університету Гронінгена, і вона Masters of Political Science, International Relation, і на сьогодні вона в бібліотеці є Academic Information Specialist і Polar Leader Open Education. Міра буде виступати разом з Маргарет Нієборг, а Маргарет представляє видавництво університету Гронінгена, яке спеціалізується на відкритих підручниках. І це знов тема, це моя улюблена тема. And I would like to say some couple of words before uh, Mira uh, is uh, improving her connection that uh, Mira is, um, uh, so Mira re represents the University of uh, Groningen and there she works as a uh, um, there she works as an academic information specialist and she will um, make her uh, report together with uh, Margaret Nieborg. Uh, she is the project manager uh, and uh, she represents the uh, publishing uh, house of uh, Groningen uh, University. В роботі бібліотеки університету Гронінгена а я просто хочу нагадати всім нашим учасникам, що в світі склалися, крім традиційної моделі видавців, комерційні видавці, крім традиційних видавців комерційних, є університетські видавництва, які теж є для нас традиційними, але і е, вже на початку е, 2000-х років з'явився такий новий гравець е, у видавничому полі, як е, нові університетські видавці і бібліотеки як видавці. Uh, I would like to mention that um, except for traditional publishing houses, uh, yes, they can be commercial publishing houses, but uh, since the year of 2000, we have in this field uh, the new trend. It is the publishing houses of um, th that can be uh, represented by universities and by university libraries. Особливість нових університетських видавниць в тому, що вони спеціалізуються на виданні електронних саме видань. Це, по-перше, по-друге, ці видання є виданнями відкритого доступу. І, по-третє, як правило, вони працюють структурно в структурі університетської бібліотеки. So, and I would like to say that the uh, special characteristic of this university publishing houses, if they can be named so, is that they are specialized in uh, digital uh, digital works, then uh, they have the free access to these digital works and they uh, structurally, they are implemented into the uh, university library. І е, так трапилось, що я е, в, з подивом е, виявила, коли знайомилася з е, статтями, що описують роботу е, бібліотеки і е, видавництва Гронінген Прес по відкритим підручникам, що їх е, робочий шлях починався ну, практично ідентично з нашою бібліотекою. В якому сенсі? Практично ідентично. Зараз я скажу, поки йде об'єднання. 
And I would like to say that with uh, great amazement, while I was uh, working at the articles of Groningen University uh, Press, this publishing house, that uh, I noticed that their history, um, it just uh, started just the same way as the history of our library. По-перше, це репозитарії, по-друге, це журнали відкритого доступу, які належать університету, і далі вже пішли підручники. Я за, будь ласка, прикладіть. And so, first of all, of course, it's repositorium, then it's the journals of free access and the textbooks. Міра, Міра Маркліт, ми вас чекаємо. Ми вже є. Доброго дня. Сподіваюся, нас чути. Ми обоє вже є. Так, добре. Дякую, Мірочка. Одразу кілька слів для вступу. Ми будемо проводити презентацію англійською мовою, але я скажу кілька слів на початку українською, звичайно, тому що я українка, і мені дуже приємно виступати перед такою вельми шановною рідною аудиторією, міжнародною також аудиторією, разом з моєю університетською колегою Мархрейт. Ми працюємо в університеті Гронінгена в Нідерландах. І дуже раді, що ми маємо можливість співпрацювати з Тетяною, з університетом Тетяни у Дніпрі. І, власне, так, розпочинаємо. So I would like to say, Міра, I'll translate you, okay? Thanks, thanks. Sure, go ahead. Отже, я хочу сказати, що... Sorry. <laughs> so the presentation will be held in English language, uh, but uh, I would like to say a couple of words in Ukrainian because I'm a Ukrainian. So uh, here, together with my uh, university colleague, Margaret, uh, we're giving you this presentation. And I would like to say that uh, I'm very happy to be here with uh, my uh, colleague, Tatiana from Dnipro. So let's get started. OK. Um... I'm sorry, uh, I was too quick with the switch. Uh, my name is Margreet Nieborg. I'm the coordinator of the University of Groningen Press. Всіх вітаю. Мене звати Маргрит Нібург. Я координатор University Groningen Press. And uh, greetings again from me to everyone. Uh, my name is Mira Baljuk, uh, and I work at the University of Groningen Library. Uh, I'm the leader of the Open Education Project there and also an information specialist. Uh, і всіх вітаю ще раз. Мене звати Міра Жук. Я працюю в бібліотеці Заначного університету. Я uh, спеціаліст з інформації. Uh, thank you. I want to start with uh, thank you for the invitation. And it's very nice uh, for us to have the opportunity to tell you something about the University of Groningen Press. Um, we are a relatively small press. Uh, we started in 2017 with uh, open access journals. And we uh, now have approximately 25 open access, uh, diamond open access journals. In 2019, we started with books and later on also we started with open textbooks and in Agua lectures. Uh, we are a so-called new university press. Uh, that means that we only accept uh, publications that are diamond open access. They should be available directly uh, open access. Тож трішечки розповім про наш університет. Ми поч... в 2017 році ми починали з uh, журналів вільного доступу, якщо я правильно термін цей перекладаю. Далі в 2019-му ми почали вже з книг так в тому ж форматі вільного доступу, а в 2021 році у нас вже були uh, підручники. Uh, okay. Other differences than the traditional publisher is that uh, our primary focus is on the digital project. Um, we, of course, we also publish paper books, but uh, the first uh, focus is always on the digital project. And we are library based and we offer a smaller set of services than the traditional publishers. Більше спеціалізуємося на діджиталізованих виданнях, але, звісно, також і на паперу. Um, we um, uh, work together with um, a content processing bureau and with a small commercial uh, publisher for those services that we don't offer, like typesetting or editing. 
Також ми співпрацюємо з комерційними, комерційними видавництвами для надання, для того, щоб вони допомагали надати послуги, які ми не надаємо, як приміром редагування. Okay, this is my part now. Um, we are a new university press. The University of Groningen Press is a new university press, uh, and we uh, see it as an all-around open science platform. So the new university press in this case serves as a playground for connecting different building blocks of open science. Uh, new university press, ця установа, вона зараз виконує функції uh такі зв'язуючі функції між різними структурами open science. And uh, what we're trying to uh, well to accomplish uh, within the University of Groningen Press uh, by connecting different elements of open science is a more sustainable transfer of know-how, better dissemination of knowledge from between different projects, but also closer engagement with the general open agenda. І що є нашою метою зараз, як представників видавництва, це більш таке послідовне, більш послідовне поширення знань, а також більш потужне залучення. Я так зрозуміла, open agenda, you, you mean like it's open access, right? Yes, the whole open access field, the whole open uh, with a capital O. Та також більш потужне залучення до вільного доступу до знань. And another important goal for us is a faster transition to more open and accessible research, but also education. And that is reflected in the products that we're uh, working on, in the publications we're working on. So in a nutshell, in general, new university presses like our university press, like our publisher, are reflecting, facilitating and spurheading greater uptake of open practices and we also contribute to a better synergy between different open science elements, open access publishing, uh, open educational resources, and so on. Також наступною метою нашої діяльності і завданням є більш швидкий перехід до відкритих та більш доступних наступної наукової діяльності та освіти, а також ми сприяємо, сприяємо імплементації відкритих практик для того, щоб була краща синергія між всіма елементами Open Science. Thank you. Um, so, uh, as we've mentioned before, the University of Groningen Press is an Open Science platform. And the elements that we're trying to connect uh, on this platform are open access scholarly publishing, open infrastructure, open practices. We also engage with the public, with the public so we have societal outreach, and of course, open educational resources in the form of open textbooks. Оскільки ми працюємо як відкрита платформа, то ми намагаємося поєднати наступні елементи. Це відкритий доступ до наукових публікацій, відкрита інфраструктура, відкриті практики, а також залучення громадськості та відкриті едукаційні матеріали. And so uh, most university presses, just like our uh, University of Groningen Press, started in the slipstream of the open access movement with the growing dissatisfaction with the traditional publishing models, the rising costs and expensive package deals. Uh, that dissatisfaction was translated into the educational realm as well. І з чого почалося почалася наша робота? Це з такого з такого руху незадоволення традиційною формою роботи видавництв, і потім це також перейшло на едукаційну сферу. And let's take a look now uh, what it takes to support an open textbook publishing pilot that we launched um, at our university, at our University of Groningen Press back in 2021. Of course, uh, we have in-house expertise from the University of Groningen Press, UGP, uh, that was built on experience of open access publishing projects. So the publishing expertise is very important. 
Звісно, в нас є така внутрішня експертиза нашого видавництва, тому що така експертиза є дуже важливою. We also have in-house expertise from the team of Open Educational Resources, OER, at the University Library, uh, which is also a huge part of making an open textbook pilot a success. Також у нас є внутрішня експертиза з OER, команди цієї з університетської бібліотеки, яка займається питанням відкритого доступу до підручників. And we also invite expertise uh, from external parties, in this case, uh, didactic and pedagogical experts uh, within our university from another department, from the Education Support and Innovation Department, for best practices and connections in this realm. So the didact didactic expertise is important as well in the mix. Також ми залучаємо зовнішню експертизу, це дидактичних та педагогічних експертів з інших відділень університету. And technical expertise is important as well. We are building technical expertise in-house uh, on two different platforms, Open Monograph Press, OMP, and Pressbooks. І також ми залучаємо технічну експертизу на двох різних платформах – OMP і Pressbooks. As Mira told uh, already that we are using OMP, and uh, that is one of the first platforms that we started with, with the start of our, um, our press. We also use uh, open journal systems for, for books. Uh, we uh, really wanted to have an open source platform. We are Diamond Open Access Press, so we also wanted to have an open source platform. Також пані Маргрейт каже, що про платформу OMP, це з неї починали, потім в них була інша платформа для вільного доступу до книги. Зараз вона ще назвала ще одну платформу, але, чесно кажучи, я не розчула. Вони також зараз працюють в неї. Pressbooks, друга платформа Pressbooks. Pressbooks. Um, okay. We, we uh, also wanted to have a platform that is uh, widely used and that is community-based with a large active community and with a team of developers. Um, that's important for us because we wanted to have a community that was active and supportive, that if we have problems or uh, any questions or new features that we wanted to have, that there was an active community to help us. Також дуже хочуть використовувати платформу, яка була б заснована на залученні громадськості, оскільки якщо виникатимуть якісь, так би мовити, там, Якщо виникатиме необхідність для якихось коректив, то громадськість може допомогти. So, um, we already used OMP, that is a, a platform for publishing books. Why do we choose a different platform than also for open textbooks? Well, at the start of our project, uh, we did an application of a call for applications. Отже, ми використовували платформу OMP для видавництва книг, і на початку, на початку, Miss Margaret, could you please repeat at the start of this your sentence? Um, why did we uh, choose for another platform uh, than OMP for the open textbooks? Uh, oh, okay. That... Okay, okay. Uh, Тож, але потім е, була обрана інша платформа для е, створення вільного доступу до е, підручників. Окей, okay, at the intake um, um, from uh, the call for applications, uh, we chose seven applications. And during that intake uh, with the teachers, it uh, came really very clear to us that OMP wasn't fit to be uh, the platform for the textbooks. Отже, в нас було обговорення з вчителями, і ми прийшли до висновку, що ця платформа OMP, вона не буде релевантною для надання вільного доступу до підручників. 
our teachers wanted much more than a classical textbook with only a text and uh, with a PDF. They wanted to have interactive content. They wanted to have student involvement and co-creation with students. And they wanted to work together with more than one teacher on the same product. А вчителі хотіли, вже не хотіли такого традиційного модель підручника, яка включає в себе лише текст та якісь PDF матеріали. Вони хотіли більш інтерактивних матеріалів із залученням студентів, учнів безпосередньо до роботи, а також залученням інших вчителів. So we had to look at a different platform that um, had all those features that it was interactive and also has open source, um, but also have all the wishes uh, that also the teachers could uh, do everything they wanted to do with the textbooks. Тож ми мали знайти іншу платформу, яка включала в себе всі ці побажання, і щоб всі вчителі могли працювати. So after um, searching on the internet and after some demos and uh, making um, um, a document with all the necessary requirements, we came up to Pressbooks. І після того, як ми провели аналіз, ми все ж таки зупинилися на платформі Pressbooks. So why did we choose Pressbooks? Well, it's a, a software that allows you to design uh, form and format and export books. Uh, отже, uh, Pressbooks являє собою таке uh, програмне забезпечення, яке uh, дозволяє вам uh, створювати, форматувати та експортувати книжки. It has a large selections of all kinds of interactive elements and features. Um, you can uh, add uh, videos, audios, you can do quizzes, you can add tests in it. Uh, багато, багатий вибір uh, інтерактивних uh, можливостей. Ви можете додавати відео, аудіо, матеріали, ви можете робити тести, робити квізи в них. Um, you can also clone um, stuff from other textbooks that are openly licensed. So you don't have to think about all the uh, elements yourself, but you can clone like a text and then use it in your own book, or you can clone a quiz or clone a video. А також ви можете, ну, як типу клонувати, тобто, ну, запозичувати відео або тексти з інших відкритих матеріалів, тож вам немає потреби створювати його самостійно. And they offered um, um, the possibility for hosting, so we didn't uh, need to have all the technical expertise ourselves, but had the, they had a good training program and a hosting program. І в них також гарна тренінгова та хостингова програма, тож ми не можемо не робити самостійно всі експертизи. And they also have also a large active community, so we can discuss uh, with the community uh, what are possibilities if we have a problem or if they have solutions for uh, some of the questions our teachers had. Також там присутня така потужна громадськість, громада, да, community, і тут ми можемо обговорювати різні проблеми, які можуть виникнути, а й рішення цих проблем. Well, this is um, how Pressbooks looks on the front end. Um, this is one of our um, textbooks that we just uh, launched in August. Um, it is a really interactive book with all kinds of quizzes and with all kinds of interactive elements in it. Вот як виглядає Pressbook сам по собі так, і ця книга, яку ми вже Запустили у відкритий доступ в серпні. Вона дійсно дуже інтерактивна з багатьма квізами і іншим інтерактивним матеріалом. Please have a look for yourself. Um, I added the link and it's uh, all open access, so everybody can uh, look at the textbook and uh, see how it works. Ви, будь ласка, подивіться, я додала посилання. Це в відкритому доступі, та, тож кожен може побачити, як вона виглядає. Um, well, this is another uh, way that it is uh, um, can be uh, um, shown. It says, also says that the license is uh, Creative Commons non-commercial, so it's openly 
to be used. І ви можете, ну, як я вже зазначила, вона може бути в відкритому доступі, тому що це ця організація Creative Commons не комерційна організація і надається вільний доступ. And this is my part now. Uh, so, of course, uh, our open te uh, textbook pilot is still ongoing, uh, but we are working with uh, seven uh, pilot projects at the moment. Some of them are finished, some of them are almost finished, and we have way more waiting for us in the pipeline. Way more okay. teachers willing to publish their open textbooks with the University of Groningen Press. Отже, наразі ми працюємо з сімома пілотними проєктами, і вже більше і більше кількість вчителів хочуть, я так зрозуміла, опублікувати так свої підручники, опублікувати так свої підручники у вільному доступі. So uh, this was an important, uh, well, uh, pilot project for us, and there are several lessons we learned of how to do things and how not to do things, what we can expect and what we shouldn't expect from ourselves, from our partners, and from our teacher authors. Отже, з цього нашого проєкту ми виділили для себе дві частини, як робити справи так і чого не потрібно робити, чого очікувати, чого очікувати не слід від себе, від наших партнерів, від спонсорів. Um, well, in the, the positive lesson side or the how to side, uh, we learned how to help unite research output and educational output, teaching output in the form of open textbooks. Серед позитивних моментів ми uh, дізналися, як uh, поєднувати продуктивно uh, результати дослідницькі та результати uh, навчальні, тобто від вчителів. Uh, we also uh, learned how to produce innovative and pedagogically sound materials in the form of open textbooks. Також uh, ми навчилися, як в формі відкритих uh, підручників. Um, робити інноваційні та саунд uh, звукові матеріали, так, і інноваційні звукові матеріали. Педагогічно uh, педагогічно спрямовані, правильні, педагогічно спрямовані, так, педагогічно правильні звукові матеріали. Uh, we also learned how to integrate the student element that's sometimes missing from the classical uh, textbooks, non-open textbooks, and how to encourage student agency and student empowerment. А також ми навчилися, як інтегрувати в цей процес студентство, елемент студентства, якого, який не дуже присутній в класичних варіантах, а також як заохочувати студентську спільноту до активності. And uh, we employed a step-by-step -step approach. We first piloted first chapters with students and learning communities, or our authors first piloted chapters with students and learning communities. After that, they worked on next chapters and so on before revealing the whole book. Um, і ми працювали крок за кроком, використовували такий підхід. Спочатку публікували декілька глав зі студентами, з спільнотою, яка навчається, потім ще декілька перед тим, як опублікувати вже всю книгу. We also learned how not to do uh, some things that we would like to uh, do differently in the next uh, edition of this project. So uh, we will not be using one size fits all approach. We understand that each project, each textbook, each author uh, have their own unique circumstances and unique requirements. Також, чого ми навчилися, як не треба робити так, як треба робити е, наступний раз по-іншому. Ми е, навчилися, що не будемо використовувати такий підхід, що е, універсальний, скажімо так. Тобто ми розуміємо, що кожен підручник, кожен автор е, має свої особливості, свої е, обставини, тож таким чином. We also learned how not to be too ambitious and too vague with time planning, um, especially with uh, authors who have not had experience uh, of publishing before, but also how not to leave the co-authors without a framework to work in. Також ми навчилися знаходити золоту середину в часових таких рамках, не бути занадто жорсткими, та, але все ж таки мати часові якісь рамки, особливо для тих авторів та видавництв, людей, які видають так, свої книжки, які не мали попереднього досвіду в цій сфері.
And of course, we shouldn't forget about the learning curve with the publishing platform. Some authors um, develop their textbooks directly on the platform, on Pressbooks platform, and that takes time uh, to learn how to use. Others uh, just send in the materials to the managers, the platform managers we have um, at the library, and they input the materials for them into the Pressbooks platform. Uh, but that also takes time. So we learned that uh, we shouldn't forget about the time it takes to learn how to work with the platform. Знову ж таки, ми навчилися, як працювати з часом в плані роботи з платформою, оскільки буває так, що надсилають безпосередньо до платформи свої матеріали, а буває так, що надсилають до бібліотеки і менеджерам, і там вже вони самі потім надсилають ці матеріали до платформи. Я правильно зрозуміла всю цю технологію? Так, так, так. Тому ми навчилися роботи часово і правильно з платформою. Now, what's next? Uh, now we're looking for an optimal mix between more traditional formats of open textbooks and more innovative open textbook projects. Also, how to integrate them better into education and how to take into account students and teachers' needs into the products we're publishing. Також ми працюємо над створенням такого оптимального поєднання традиційних традиційних видань, так, та більш інновативних видань з відкритим доступом, аби врахувати всі побажання студентів і потреб студентів, вчителів, так. So we would like to make a sustainable transition from a pilot to a service uh, that would be based at the library. And we are already uh, in the process of that. We are established as a service by now. And we also are looking into, um, well, taking the project funding into more structural costs that would be budgeted every year in the budget of our library instead of only relying on temporary projects. Також ми працюємо над таким сталим переходом з нашої пілотної роботи до надання постійних послуг, а також постає питання фінансування, щоб не лише використовувати, не тільки використовувати просто, ну так, скажімо так, тимчасове фінансування, але щоб це були структуровані кошти на ці витрати. And so also important to consider an exit strategy and prevention of vendor lock-in if, uh, if we would like to switch from Pressbooks to another platform um, in the near future, we should be able to do that without losing any important uh, data or any textbooks we've developed, uh, because it's important for us to retain the ownership of data. А також постає питання, якщо, приміром, ми захочемо перейти з платформи Pressbook на якусь іншу платформу, щоб ми не втратили е дані, які вже ми маємо, е напрацьовані на цій платформі. Uh, didactics and integration into learning design are also important angles. So we would like to also uh, try and work more in that uh, regard, but also to see how to further integrate books developed on the Pressbooks platform into our learning management system. Uh, in our case, it's Brightspace, on demand of the teachers. Також нашим завданням є створення дидактично правильного навчального дизайну для того, щоб він став на допомогу вчителям. And uh, we would like to expand the offerings and types of projects uh, that we work on. So um, we want to uh, make campus publications and the University of Groningen Press is already working with those. We would also like to publish some project works, uh, train the trainer materials. So to expand the understanding of an open textbook to way more uh, types of materials, of open learning materials. Також ми хочемо розширити нашу продукцію, нашого видавництва для щоб розширити це бачення, приміру, ми хочемо видавати якісь проєктні роботи, якісь публікації, посібні матеріали, матеріали для тренінгів тощо, для розширення саме розуміння відкритих підручників. And we are prepared to be involving students more as co-creators of content. Uh, to engage with open pedagogy. So we also see students not as the passive consumers, passive readers of uh, uh, textbooks, but also as co-creators of this knowledge, co-creators of these publications. Uh, 
А також ми прагнемо залучати студентів як співавторів, співутворювачів цих публікацій, які ми проводимо. And we are keeping our options uh, open. If there are any other needs and requirements that our teachers have that surprise us or uh, that require more uh, well, library knowledge, library expertise or technological know-how, uh, we would like to be able to provide them with uh, uh, the technology and services that satisfy their needs. А також наші послуги є відкритими до продовження, то якщо у вчителів будуть якісь побажання або потреби, то ми з радістю, які нас, ну, так би мовити, здивують, да, змотивують, то ми з радістю будемо впроваджувати всі ці зміни. And so uh, we remain also open to your questions, uh, either now or later, if you decide that you would like to uh, take on this topic a bit further. Uh, these slides are also in open access. We included the links uh, to the slides here, so you can, you're can you welcome to, uh, to go and uh, download them and translate them if you need to reuse them um, in any way uh, you'd like. Uh, and we're here for you. If we have a few minutes, we are happy to take, to take questions, but also please reach out to us afterwards uh, via email. Uh, we'll be happy to talk further. А також ви можете задавати нам свої питання, ми відкриті до запитань, будь ласка, ви можете бачити наші дані на слайдах, ви можете зараз ми з вами ще кілька хвилин будемо, можете зараз задавати запитання, можете писати нам електронною поштою, будь ласка. І щиро дякую за увагу. Дякую. Для мене ваш виступ Ну, просто я керівництво до дії і бальзам е, на мою професійну душу. О, oh, yeah, Miss Mira, it's great uh, to hear you and your words are so sweet to my, to my soul to hear you here. Е, я би хотіла, ну, просто тому, що ми е, майже слід в слід йдемо за вами, е, але я хотіла задати конкретне питання. Вибачте, якщо це комерційна таємниця, не відповідайте. I would like to ask uh, an exact question and I'm sorry if it's commercial uh, if it's commercial if it's not to be said from commercial point of view, so it's okay. Uh, у нас в університеті 15 підручників, відкритих підручників, такий пул, uh, але вони всі як є. І нас задовольняє в даному випадку платформа Open Monograph Press. Але, будь ласка, перекладіть, бо ми ж не... So we have, so we have uh, 15 open uh, access textbooks uh, and we have a platform open, open Monograph. Open monograph. Але я розумію, що колись рівень нашої майстерності і е, вимогливості наших викладачів і студентів переорієнтує нас далі, як ви сказали, на інтерактивність. But I understand that the level of the, uh, of the mastership of our teachers and our students will then reorient us to some more interactive uh, materials. І Маргіт сказала вже, що для цього Open Monograph Press не підходить. And uh, as I say that uh, for this Open Monograph Press platform is not working. No, you, а, підходить, you... да, а підходить Press Books, тому що uh, дуже багато форматів дозволяє uh, розмістити в себе. But uh, так... exactly for these press books works because uh, it allows to have uh, many uh, formats in it. Питання, чи дуже дорого стоїть розміщення створених підручників відкритих на press books? Бо це комерційна платформа. So the question, uh, is it expensive to, um, to hold this open access textbooks at this platform well it it depends a little bit um we are we hosted it for uh two years um and then it costed us ten thousand you you know us uh, dollars a year but now we are looking into a multi-institutional um license um 
We are now thinking about uh, dividing the cost between four or five institutions. And then we all five can use it. And then it costs 15,000 Canadian, uh, no, um, US, US dollars, dollars, yes, a year. So then it costs us $3,000. And you can have the same um, features, uh, but you can publish up to 45 textbooks a year. And because we are all small presses, we are not go probably going to reach 45 textbooks a year. So that could also be a solution if you find other partners to work with. Тобто доповідачка зазначає, що спочатку вони базувалися на одній платформі, і це ну це коштувало 10 тисяч доларів за рік. Але потім доларів 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 але потім а, вони знайшли такий а, мультиінституціональний підхід тобто а, на розподілення а, між а, різними установами і ось вам пропонують якщо ви теж знайдете різні установи щоб поділити а, кошти щоб ці установи всі були партнерами то це вийде дешевше ну приміром проводили цифри то це там ну порівняно з тим що було 10 там чи 15 тисяч доларів то це може бути зараз там приблизно 3 тисячі доларів um, I will also add about the, the hosting um... The standalone, sorry, the standalone version, right? In Ukrainian. Тетяно, також відповідаючи на ваше запитання, є ще можливість, крім того, щоб купувати цю послугу у такого розробника як Pressbox, є можливість також самому її імплементувати, оскільки це open source платформа, яка будується на відкритому коді. Якщо у вас є відповідні технічні фахівці, вони можуть її безкоштовно власноруч імплементувати, тому що весь код, всі вихідні дані є. Її лише потрібно імплементувати в інституції, в вашому закладі. У нашому випадку ми не мали, люди коштували дорожче, ніж заплатити за рік Pressbooks за послуги, які вони нам надають, включно з хостингом. Можливо, в вашому випадку ви зможете таки знайти когось, хто відповідно в межах їхньої вже існуючої ставки, існуючої роботи може це імплементувати для вашого закладу. And I have no idea if Mira told it, but uh, you really need to have technical support if you want yeah. to do it standalone. Yeah, 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 exactly. That's what I said. Міра, переклади, будь ласка, те, що так. ти сказала. Uh, Англійською зараз прикладу, та, трошки може полегшу вам, Кристина, роботу. Um, indeed, so you, besides um, doing it, besides buying these services from um, a provider like Pressbooks, you can also uh, implement it uh, institutionally on your own because this is an open source uh, platform. So the, the code is open source. It's freely, openly uh, shared for free. Um, if you have technical expertise, uh, technological expertise in-house in your institution, you can do it on your own um, for free. Well, of course, you pay the salary to your uh, implementers to the uh, IT specialists who will be doing it for you, uh, but it's not necessary to pay uh, license fees to the provider in order to use this platform. In our case, it turned out to be cheaper to pay <laughs> to the provider instead of paying uh, the human costs uh, to our own developers who were already busy with other types of work. Щиро дякую. В нас ще кілька питань, Магріт, Міра, в нас декілька питань в чаті, але ми не, вже не вкладаємося в чат. То, будь ласка, якщо ми ці питання вам надійшли, ми, ви зможете відповісти на них? Так, і я зараз спробую в чаті письмово відповісти. Я залишуся ще на трошки і українською відповім в чаті письмово. Якщо цього буде недостатньо, бо, звичайно, в чаті можна тільки коротко відповісти, то, будь ласка, звертайтеся до нас. Ми залишаємо свої контакти з радістю. Будемо допомагати. Міра, я така нагла, що я попрошу і українською, і англійською відповісти. Чи можна відповісти? Тетяна also asked if we could please handle the questions in the chat. Um, afterwards, and I said that I can stay over uh, for a bit and uh, reply in Ukrainian quickly um, right now after our uh, presentation. And if uh, any um, anyone who's asking the question would like uh, to have a more um, well expanded um, answer, you're really welcome to contact us via email or you know schedule a call. Uh, we're happy to consult and to talk to you if that's um, interesting to you indeed. 
Thank you for your attention. Thank you for your attention. Yeah. Дякуємо за увагу.